चलिए आज स्टार्ट करते हैं थेरस थेरम ठीक है ना थेरस थेरम का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेरम तो इस थेरम में क्या कहा गया है जैसे मान लो कि ट्रायंगल एबीसी है इस ट्रायंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है दैट इज डी ठीक है ना और हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ दैट प्रूफ दैट ए डी अपॉन बी बी बराबर ए अपॉन इसी ठीक है ना एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी तो हम लोग इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या होगा आप डी से एम एक परपेंडिकुलर लेंथ जो है ए सी पे ड्रॉ कर दो और ई e से एम एक परपेंडिकुलर लेंथ ए बी पे ड्रॉ कर दो ठीक है ना डी एन परपेंडिकुलर मैंने डी एन परपेंडिकुलर ए सी डाला एंड ई एम परपेंडिकुलर ई एम परपेंडिकुलर ए बी डाला ठीक है ना और आप क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे ठीक है ज्वाइन कर देंगे बी टू ई को और बी टू सी को ठीक है ना बी टू ई एंड डी टू सी डी टू सी ठीक है ना तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है कि हम ट्रायंगल ए डी बी ठीक है ना ट्रायंगल ए डी बी और बी डी ई में कंसीडर करेंगे ठीक है इसके एरिया का रेशियो निकालते हैं जैसे ट्रायंगल हम डायरेक्टली हम लोग प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऐसा लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ठीक है तो ध्यान देंगे ए डी ई का जब एरिया आप निकालोगे तो ए डी बेस ले लो इंटू हाइट क्या ले लो ए एम यहां पे वन बाय टू बेस क्या हो जाएगा बी डी और हाइट हो जाएगा आपका ये ई एम ठीक है ना देखिए ये हाइट ट्रेंगे के अंदर रहे या ना रहे इसके भैटिस से तो है ना ठीक है जैसे बी डी ई ठीक तो इससे डाला गया इसमें परपेंडिकुलर लेंथ है तो ये लेंथ जो है जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर बना रहा हूं आपको इस तरह से जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया सपोज तो ये लेंथ इस ट्रायंगल के अंदर भी आएगा ठीक है ना आई मीन इस ट्रायंगल का भी ये परपेंडिकुलर हाइट होगा ठीक है ना ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है हम इसके इस ट्रायंगल के लिए भी कंसिडर करेंगे तो यहां पर क्या करना है वन बाय टू कैंसिल कर देंगे ई एन दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो ए डी अपॉन बी डी ठीक है ना और इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे ए डी ई ठीक है और सी ई डी ट्रैंगल के एरिया का ठीक है ना रेशियो निकाल लेंगे ना एरिया ऑफ ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीई डी ठीक जब आप एडी का एरिया इधर इस साइड से लेते हो तो इसका बेस ये ई ले लो और इसकी हाइट जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या होगा डी एन इधर से आप कंसीडर करोगे तो इसकी बेस जो होगा ई सी होगा और वापस फिर से इसका हाइट जो होगा ये डी एन के बराबर होगा चूंकि ट्रायंगल सीई डी में डी से प्रैक्टिस डाला गया है ठीक है ना डी से परपेंडिकुलर लेंथ डी एन लिया गया है किस पर ए सी पर तो यहां पर हो जाएगा आपका डी एन तो ये ध्यान दो वन अपॉन टू कैंसिल डी एन कैंसिल तो आप इसे क्या लिख सकते हैं ए अपॉन ई सी ठीक है अब इसे एक क्वेश्चन लोग सेकेंड अभी नहीं कंसीडर करते हैं एक चीज आप ध्यान दो कि अगर एक ही बेस पर आपने पहले पढ़ा होगा एक ही बेस पर अगर दो ट्राइंगल है ध्यान देंगे बी डी सी और सीई डी ठीक है एक ही बेस पर दो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो बी सी नहीं लो डी ले लो क्या ले लो डी हम ले लेते हैं डी ए कॉमन बेस ले लेते हैं और बी डी एक ट्रायंगल बना लेते हैं और एक सी ई डी एक ट्रायंगल बनाते हैं और अंडर द सेम पैटर्न ध्यान दो ये अंडर द सेम पैटर्न है तो जब दो एक दो ट्रायंगल एक ही बेस पे अंडर द सेम पैटर्न बना हो तो दोनों की एरिया जो होती है आपस में इक्वल होती है ठीक है तो क्या लिखेंगे सेंस आप लिख सकते हो ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर मेड ऑन मेड ऑन सेम बेस सेम बेस डी ई 
under the same parallel under the same parallel ठीक है under the same parallel इसलिए दोनों की एरिया क्या होगी बराबर होगी देर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी तो जब बी डी का एरिया सी डी के बराबर हो जाए तो आप क्या कर सकते हो सी डी के जगह आप बी डी डाल दो ठीक है तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ए डी के जगह सीईटी के जगह हम लोग क्या डाल देते हैं बी डी बी डी बराबर ठीक है आप क्या कर सकते हो इसे ए अपॉन ईसी लिख सकते हैं इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड अब आप ध्यान दो दोनों का एल क्या हो रहा है मैच कर रहा है तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जब एल बराबर है तो आर भी क्या होगा इक्वल होगा देखिए धीरे इस तरह में यही बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि किसी ट्राइंगल में एक पैरल एक साइड ठीक है ना के पैरल कोई दूसरा साइड है तो जिस पॉइंट पर ये पैरल साइड बनाया गया है उस पॉइंट पर बाकी दो साइड को वो इक्वल रेशियो में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो आप यहां से लिख सकते हो ऐसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक एल दोनों का बराबर है तो आप इसका ए डी अपॉन बी टी बराबर क्या करो ए अपॉन इसी लिख दो यही हमें प्रूफ करना था ठीक है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब देखिए इसी का अगर हमसे पूछा जाए कन्वर्स पूछा जाए तो कन्वर्स में क्या देगा कि ये साइड बराबर दे देगा और आपसे बोला जाएगा कि डी प्रूफ करो बी के क्या होगा पैरल होगा तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे तैयार करते हैं क्या हो आपको ये थेरस थेरस समझ में आया होगा इसका दूसरा नाम जो है ठीक है ना बेसिक प्रोपर्सनैलिटी थ्योरम है आप इस नाम से भी इस थ्योरम को समझ सकते हैं ठीक है ना एग्जाम में कभी कभी क्या करता है बोल देता है स्टेट बेसिक प्रोपर्सनैलिटी थ्योरम तो आप इसे थेरस थ्योरम के रूप में ही समझेंगे ठीक है चलिए हम इसके कन्वर्स को देखते हैं ये कन्वर्स कैसे काम करेगा जैसे मान लीजिए कन्वर्स में एक ट्रायंगल है हम एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी ठीक है एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और यहाँ पे एक लाइन डीई है गौर करेंगे एक लाइन यहाँ पे पैरेलल नहीं है हमें दिया हुआ है गिवन दैट गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी ध्यान देंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी हमें प्रूफ क्या करना है ठीक है प्रूफ दैट प्रूफ दैट डी पैरल टू बीसी आपको प्रूफ करना है डी पैरल टू बीसी तो डी पैरल टू बीसी प्रूफ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ अ लाइन डी डैश हम क्या करते हैं डी डैश एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं ठीक है ना यहां पर डी डैश पैरल टू बीसी हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए डी डैश जो कि बीसी के क्या है पैरल है डी डैश बीसी के क्या है पैरल है अब हम लोग प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में क्या करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी आप गौर करो डी डैश किसके पैरल है डी डैश पैरल टू बीसी देर फोर बाय थेरम से आप लिख सकते हो क्या लिखोगे ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान देते हैं अब गौर करो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से हमारा लेफ्ट साइड क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप क्या करो राइट साइड को बराबर कर दो तो ए अपॉन ई सी बराबर ए डैश अपॉन ई डैश सी अब आप देखो इससे ए अपॉन ई सी बराबर ए डैश अपॉन ई डैश सी इससे क्लियर हो रहा है कि ई और ई डैश जो है एक दूसरे के क्या है काफी करीब पॉइंट साइड हम लोग बोल सकते हैं ठीक है ना इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट E एंड E डैश आर वट क्वाइन साइड 
जब ए एन ए डेस पॉइंट हो जाते हैं तो आप लिख सकते हो देयर फोर ए डैश किसके बराबर हो जाएगा ए के बराबर ए डैश किसके बराबर हो जाएगा ए के बराबर हेंस या फिर आप इसको ऐसे लिख दो ए हमें ए डैश की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है किसकी डीई डैश इसीलिए डीई डैश किसके बराबर हो जाएगा डी के बराबर तो जब डीई डैश डी के बराबर हो गया तो हमने तो यहाँ पे माना है कंस्ट्रक्शन में कि डी डैश पैरल टू बी सी और हमने ये भी दिखा दिया कि डी डैश किसके बराबर है डी के इसका मतलब है कि डी पैरल टू बी सी हेंस आप लिख सकते हो डीई पैरल टू बी सी ये क्या था प्रूफ हो गया तो इस तरह से हम लोगों ने देखा थे थेरम के प्रूफ को और उसके कन्वर्स के भी प्रूफ को ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब एक बार प्रैक्टिस कीजिए ठीक है ना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग